ஹை வேர்ஸ் நீங்கள் ஜெனரல் ஃபஸ்ட் டைம் டாப்பிக்னால் இப்போது ஹோம் அண்ட் பியான் அப்படின் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நீங்கள் நேற்று நியூஸ் பேப்பர் பார்த்துருப்பீங்க ஓகேங்களா தெலுங்கு தேசம் பார்ட்டி அதுக்கப்புறம் காங்கிரஸ் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கோ அலைன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிட்டு இருந்தாங்க ஓகேங்களா அதை அதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாலிடிக்ஸ் ஓகேங்களா இது வந்து தேவையில்லை விட்டுடலாம் இப்போ அதுக்கப்புறம் டூ ஃபைன் ஃபார் கம்பார்ட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது எதில் இருக்குன்னா ஜிஎஸ்டி பற்றி சொல்லியிருக்காங்க கரண்டில் இருக்கிற எஸ்டிமேஷன் வேல்யூ பற்றியே சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு வந்து இது தேவையான கேட்டால் யூபிசி பிரிஸ்பெக்டிவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு ஜென்ரல் இது பிலிம்ஸ் கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்கலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு ஃபேக்ட் மெயின்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதா ஏன்னா கரண்ட் நேச்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டேக்ஸ் கலெக்ட் ஆகுது ஓகேங்களா லாஸ்ட் இயரில் வந்து எவ்வளோ கலெக்ட் ஆச்சு அதாவது நீங்கள் ஒரு அக்யூரேட் வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லை இப்போ இன்றைக்கி இந்த இந்த மாதம் வந்து ஒரு லட்சம் கோடி கலெக்ட் ஆகிருக்குங்க அப்போ இந்த வருஷத்தோட ஆவரேஜ் எடுத்து பார்க்குறப்போ எந்தெந்த மாதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்தியாக கலெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு தெரியணும் ஓகேங்களா மோர் ஓவர் நம்ம வந்து தீபாவளி பீரியட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக கலெக்ட் ஆகும் இப்போ இது மாதிரி தான் ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் நீங்கள் எடுத்து பார்க்குறப்ப லாஸ்ட் பத்து வருஷத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கேபிட்டலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து எந்த எதில் வந்து ஜாஸ்தியாக வந்திருக்கு ஓகேங்களா ஃபுட் ஃபுல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஜாஸ்தியாக வந்திருக்கா டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கா ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அனலைசேஷன் வியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவை ஓகேங்களா எக்கனாமிக் பெர்ஸ்பெக்டிவில் இப்போ அது அது வரைக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா கரண்ட் அக்கௌண்ட் விசிட் ஆகட்டும் அதை பார்க்குறதுக்கு ஓகேங்களா இப்போ இந்த இப்போ கரண்டில் வந்து ஆர்பிஐக்கும் கவர்னருக்கும் பிரச்சனை போயிட்டுருக்கு அது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான காரணமாக பார்க்கப்படுறது ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட் அதோட நேச்சரை வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஷரி பில்ஸு அது எல்லாமே வரும் ஓகேங்களா இப்போ இது எல்லாத்துமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர்கனெக்டாக தான் இருக்குது அப்போது கரண்டில் வந்து டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர் இப்போ இதில் வந்து ஜிஎஸ்டி பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷனை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இப்போது ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன் எடுத்து பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறப்போ இந்த வருஷம் அக்டோபர் ஓகேங்களா இப்போ போயிட்டு இருக்கிற அக்டோபர் மந்த் முடிஞ்சதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா ஜிஎஸ்டி டேக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி எழுநூத்தி பத்து கோடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஜிஎஸ்டி மட்டும் ஓகேங்களா ஜிஎஸ்டிங்கிறது மோர் ஓவர் இண்டியா டேக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஓகேங்களா இப்போது இது சொல்லியிருக்காங்க ஒரு லட்சம் கோடி பக்கம் வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது இப்போது ஜிஎஸ்டி ஸ்டார்ட் ஆனதுல இருந்து எப்போ எந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சம் தொடுச்சு எந்த மாதம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஓகேங்களா மோர் ஓவர் இப்போ ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தை தாண்டிச்சு ஒரு லட்சம் கோடி தாண்டிச்சு இப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து மறுபடியும் அக்டோபரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி எழுநூத்தி பத்து கோடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்போது ஃபெஸ்டிவல் சீசனில் வந்து எப்பவுமே ஜிஎஸ்டி அதாவது டேக்ஸ் கலெக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஏன் சேல்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்தியாக வரும் அப்படிங்கிறத ஒரு இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர் ஓகேங்களா எல்லாமே வந்து பெரிய லெவலில் பூஸ்டப் ஆகும் எக்கனாமி அப்படிங்கிறத ஒரு ஃபேக்ட் இப்போ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டேக்ஸ் பூஸ்டேஷன் வந்து பார்த்தீங்கனா கரெக்டாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது இப்போ நீங்கள் லாஸ்ட் இயர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் எவ்வளோ வந்துருக்கு லாஸ்ட் இயர்னா இப்போ வந்து இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மோர் ஓவர் இப்போது டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டூ எயிட்டீன் ஓகேங்களா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டூ எயிட்டீன் ஃபினான்ஷியல் இயரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கலெக்ட் ஆயிருக்குன்னா எண்பத்தொம்பதாயிரம் கோடி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எப்படி கலெக்ட் பண்ணுவாங்க மோர் ஓவர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்து ஏப்ரல் ஃபினான்ஷியல் இயர் அப்படிங்கிறப்போ ஃபினான்ஷியல் ரீதியாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதியில் இருந்தால் அவங்க கலெக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஏப்ரல் இருந்து மறுபடியும் மார்ச் முப்பத்தொன்று வரைக்கும் ஓகேங்களா மார்ச் முப்பத்தொன்று வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டூ எயிட்டின் ஃபினான்ஷியல் இயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ கரண்ட்டில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கிறது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டூ நைன்டீன் ஃபினான்ஷியல் இயர் ஓகேங்களா ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து மறுபடியும் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் மார்ச் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க கலெக்ட் பண்ணுறது ஓகேங்களா இப்போ இது லாஸ்ட் இயரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எண்பத்தொம்பதாயிரம் கோடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறப்போ இந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பெட்டர்மெண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் ஓகேங்களா இப்போ இது எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவ்னஸ் ஜா டேக்ஸ் கலெக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்திய
தீபாவளி டைம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபர் நிறையா இருக்கும் அதனால் இப்போ ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் கன்சப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இல்லை ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபர் விடுறாங்கன்னு அப்படிங்கிறப்போ ரெண்டு ப்ராடக்ட் வாங்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நேச்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் பில்டப் ஆகும் ஓகேங்களா அப்போது அதை வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு ஜாஸ்தியாகும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் ஓகேங்களா நேச்சர் ஆஃப் செல்லிங் வச்சு இப்போ இது எல்லாத்தினாலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் ஓவர் அக்டோபரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸேஷன் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போது நம்மளோட ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷனில் வந்து எந்த ரேஞ்சஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் இப்போது இனி ஃபோதராக வேறு என்னென்னா மோ ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட் அதை பற்றி எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதாவது ஒரு 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 வருஷத்தில் வந்து கவர்மெண்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர் எடுத்திங்கன்னா இப்போ க இந்த வருஷம் ஃபினான்ஷியல் இயர் எடுத்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஏப்ரல் ஒன் டூ அதுக்கப்புறம் மார்ச் டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகேங்களா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அது வரைக்கும் செலவு ஓகேங்களா வருமானம் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வரும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் இப்போ இது எடுத்து பார்த்தோன்னா இப்போ லாஸ்ட் இயர் வருமானத்தை விட வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலவு ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட்லாம் பாரோயிங்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கனா இதில் வந்து சேர்த்த மாட்டோம் ஓகேங்களா ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாரோயிங்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வராது அதெல்லாம் ஒரு இன்கம் நேச்சராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் ஓகேங்களா அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரி கேட்டகரிக்குள்ளே வந்துடும் ஓகேங்களா அதனால் அதை விட்டுருவோம் அப்போது ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்வ் அவுட் பண்ணுறதுக்கு மோர் ஓவர் கவர்மெண்ட் வந்து கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் இருப்பாங்க ட்ரெஷரி பில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனவுஸ் பண்ணுவாங்க இமீடியட் ஷேர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு என்ன கேபிட்டல் வந்து தேவைப்படுது அப்படிங்கிற ஒரு நேச்சரில் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் மினிமைசேஷன் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கிய நோக்கமாக வந்து பார்க்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத இதில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ இன்னொரு பெரிய லெவல் ட்ராபேக் இதோட அவுட் கம்மாக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட்டோட மெத்தட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் லேகிங்கில் இருக்குது அப்படிங்கிறதா ஏன்னா ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது சிஸ்டம் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது தான் வந்து பண்ண வழிமுறைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய வேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது அதாவது ஈசிசேஷன் அப்படின்னு இருக்குது ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் வந்து பார்த்தீங்க ஒரு இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர் நீங்கள் லாஸ்ட்டாக எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு பேங்கோட ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸோட ரிப்போர்ட் வந்து விட்டுருப்பாங்க அதில் போ எடுத்து பார்க்குறப்ப இந்தியாவோட ரேஞ்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ஏழாவது ரேங்க்குக்கு ஒரு பக்கம் வந்துருச்சு ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு பெட்டர் மட்டுமே பார்க்கப்படலாம் ஏன்னா லாஸ்ட் இயர் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு ரேங்க் இங்கிலீஷில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பேஸ் இருந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி முப்பது இருந்துச்சு இது ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான் ஏன்னா நூற்றி முப்பதுலேருந்து அதுக்கப்புறம் நூறு வந்துருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எழுபத்தி ஏழு வந்துருக்கு ஓகேங்களா இந்த ரேஞ்சஸ் பார்க்குறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா இது வந்து ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைக்கிங்காக இருக்குது அப்படிங்கிறதா இப்போ இது வந்து இன்னும் ஜாஸ்தியாக போகணும் அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமி ஓகேங்களா இங்கே இருக்கிற எக்கனாமி என்வரான்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்தி ஆகும் ஓகேங்களா எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி நேச்சராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மூத்னஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போக முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் அதுக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி ஒரு இம்பார்ட்டன் ஃபேக்ட்ரு ஏன்னா ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸில் டேக்ஸ் கலெக்ஷனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வரும் ஓகேங்களா அப்போ இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர் இதனால் எக்ஸ்போர்ட் செக்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரண்ட்டில் பாதிப்பு அடைஞ்சிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அதாவது நீங்கள் டேக்ஸ் கட்டிடுவீங்க அப்போ டேக்ஸ் கட்டுங்கிறப்போ அந்த கன்சிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் திருப்பி உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கே வரணும் ஓகேங்களா நீங்கள் எந்த பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் அப்போது அந்த இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பண்ணுறக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆகுது இப்போ கரண்ட்டில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கிற மெத்தடில் அப்படிங்கிறத ஒரு ஃபால்ட்டாக பார்க்கப்படுது அப்போது அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து திருப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ட்ரேஷன் கொண்டு வரணும் ஏன்னா ஜிஎஸ்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக நிறையா செக்டர்ஸ் கொண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி ஹையாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலோட ஆக்டிவிட்டிஸ் ஓகேங்களா அது வந்து நிரந்தர இல்லாதது அதாவது ஏன்னா நம்ம ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டே டு டே அப்கிரேட் ஆகிட்டே போகும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட்டு ஏன்னா நம்ம ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி ஹையாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலோட ஆக்டிவிட்டிஸ் ஓகேங்களா அது வந்து நிரந்தர இல்லாதது ஏன்னா எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டே டு டே அப்கிரேட் ஆகிட்டே போகுது அப்படிங்கிறப்போ அதோட நேச்சுரல் தகுந்த மாதிரி மாறணும் ஓகேங்களா இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படிங்கிற கூட
இப்போ ஈரான் ஒரு கண்ட்ரி இருக்குது ஓகேங்களா அவங்க வந்து நியூக்ளியர் டீல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன் பண்ணிருக்காங்க பவர் பிளான்ஸ் ஓகேங்களா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே பெரிய லெவலில் இன்ரிச்மெண்ட் ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்தி சார் மாதிரி கம்பெனிஸ் வருது அதுக்கப்புறம் யூஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வெட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சர்டன் சுச்சுவேஷனில் யூஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு கண்ட் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈரான் மேலே சாங்ஷன்ஸ் போடுறாங்க ஓகேங்களா அப்போது சாங்ஷன்ஸ் போடுற ஒரு டைமிங் பீரியடில் மற்ற உலக நாடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈரான் கிட்ட இருந்து குட்ஸ் வாங்குறது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த ஒரு டைமில் இந்தியா வந்து ஈரான் கிட்ட ஆயில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிருந்துச்சு பட் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைச்சிக்கிச்சு அந்த ஆயில் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சியூம் பண்ணுறதா ஒத்துக்குச்சு மீதியெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சியூம் பண்ண மாட்டோம் மேக்ஸிமம் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் நாங்கள் வாங்குவோம் அப்படிங்கிற லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா நம்ம யூ ஈரான் கிட்ட இருக்கிற ட்ரேட் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் குறைச்சாங்க அதுக்கப்புறம் ஈரான் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் பிரச்சனைகள் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஏன்னா பெரிய லெவல் ட்ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் ட்ரேட் வந்து ஜாஸ்தி ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு நேச்சர்னால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே டெவலப்மெண்ட் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட்னால பெரிய லெவலில் பாலிடிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகி அதுக்கப்புறம் அடுத்த பிரச்சனை வந்து அதுக்கப்புறம் ஈரான் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய லெவலில் ட்ரேட் வந்து ஜாஸ்தி ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு நேச்சர்னால பெரிய லெவலில் பாலிடிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகி அதுக்கப்புறம் அடுத்த பிரச்சனை வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த டாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் ஏற்படுச்சு ஓகேங்க பேச்சுவார்த்தைகள் ஜாஸ்தியாக போச்சு அப்புறம் அவங்க வந்து என்ரிச்மெண்ட் பண்ணுறத குறைச்சிக்கணும் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜெக்கப் அப்படிங்கிற ஜாயிண்ட் காம்பிரன்சிவ் ஆக்ஷன் பிளான் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் கண்ட்ரீஸ் சேர்ந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க யுனைட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் இருக்கிற அஞ்சு கண்ட்ரீஸ் நீங்கள் எடுத்து பார்த்திங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டில் அதில் வந்து யூகே யூஎஸ் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரான்ஸ் ரஷ்யா ஓகேங்களா சைனா இந்த அஞ்சு கண்ட்ரி பர்மனெண்ட் மெம்பராக இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் ஒன் ஜெர்மனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூட் இருப்பாங்க இவங்க ஆறு பேர் சேர்ந்து ஏழாவதாக இருக்கிற மெம்பர் ஈரான் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீல் மேக்கப் பண்ணி அவங்க வந்து சாங்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் வந்து இன்ரிச்மெண்ட் ப்ராசஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் பண்ணுவோம் கிட்டத்தட்ட நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டா ஸ்டாக் அவுட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸ் வந்து பார்த்தா க்ளோஸ் பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக் ஓவர் ஆச்சு இப்போ இதுக்கு ஒரு வாட்ச் டாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் ஆட்டோமிக் எனர்ஜி ஏஜென்சி இவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக் ஓவர் பண்ணிருப்பாங்க எந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை போகுது அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் ஓவர் சிவிலைஸ்டு வியூஸ் விட்டுட்டு அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் பா நியூக்ளியர் லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப்பன்ஸ் கிரியேஷன் எந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற வாட்ச் டாக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இருப்பாங்க அப்படிங்கிறப்போ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி வாட்ச் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவங்க வந்து இதனால் வந்து பெரிய லெவலில் வந்து இந்த டீல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ்வா ஸ்டா சைன் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பெரிய லெவலில் ஈரானு குறைச்சாங்க அப்புறம் இன்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ் இன்டர்நேஷனல் அட்டமிக் எனர்ஜி ஏஜென்சி அவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பப்போ வந்து செக் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஈரானா மோர் ஓவர் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் எல்லாமே குறைச்சிட்டு தான் இருக்காங்க ஓகேங்களா நியூக்ளியர் லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ரிச்மெண்ட் ப்ராசஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு ஏற்படுத்துறது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸியாக போயிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் திருப்பி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து ஈரான் கூட சாபகார் போர்ட் அந்த ஒரு இஷ்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் நம்ம பில்டப் பண்ணோம் சாபகார் போர்ட்டோட டெவலப்மெண்ட் வந்து ஜாஸ்தி பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ இது கடையில் திருப்பி யூ யூஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஈரான் ட்ரம்ப் கவர்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் ஓகேங்களா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவங்க மாறினது அந்த ஒரு டைமிங் பீரியட்ஸ்க்கு அப்புறம் நேச்சரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் சேஞ்சஸ் ஆ சேஞ்சஸ் ஆச்சு என்ன சொன்னாங்கன்னா ஈரான் வந்து இனி ஃபர்தராக நிறையா சாங்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் சொன்ன மாதிரி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல அது அந்த ஜெகப் ட்ரா அக்ரிமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் யூஸ்ஃபுல்லே கிடையாது இன்னும் நம்ம நிறையா சாங்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போடணும் அதாவது இன்னும் ஃபர்தராக அவங்க வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணும் கண்டிஷன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் சொன்னாங்க இப்போ இதுக்கு வந்து மீதி இருக்கிற அஞ்சு கண்ட்ரீஸ் ஓகேங்களா அப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ் கண்ட்ரீஸ் சிக்ஸ் கண்ட்ரீஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈரான் ஓகேங்களா இப்போ அந்த ஆறு கண்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் ஒட்டுக்கல மாட்டேன் மீதி அஞ்சு அஞ்சு கண்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை பரவாயில்ல அவங்க கரெக்டாக தான் போய்ட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீதி கண்ட்ரீஸ்
இப்போது அதுக்கடுத்தது இது எது பார்த்திங்கன்னா ஜட்மெண்ட் ஆண்டு சாஃப்டர் மாத் ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்மி அப்படிங்கிறவங்க ஓகேங்க இவங்க ஒரு இவங்க ஒரு பொண்ணு இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானில் இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட்டு இது நம்ம ஆல்ரெடி இந்த கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் ஐட்டம்ஸில் வந்து வந்திருக்கும் ஓகே நீங்கள் நியூஸ் ஐட்டம்ஸ் வந்து போன வாரம் ஃபுல்லாக படிச்சுருந்தீங்கன்னா கன்ஃபார்மாக இது வந்து நேஷ்னல் நியூஸஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நேஷ்னல் நியூஸஸ்க்கு அடுத்து பார்த்து இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸஸ் ஒன்று பண்ணால் இருக்கும் எடிட்டோரியல் அந்த சைடு ஒரு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துருந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் ஓகேங்களா எக்கனாமிக் ஆப்போசிட்டாக இருக்கிற ஒரு பேஜஸில் என்னென்னா இப்போ பெரிய லெவலில் போராட்டங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானில் போயிட்டு இருக்கு ஏன்னா இவங்க வந்து பிஸ்மி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிறிஸ்டினை சேர்ந்த ஒரு பெண்மணி இவங்க வந்து இப்போ இத்தனை நாள் ஜெயிலில் இருக்காங்க ஓகேங்களா ஏன்னா ஒரு ஆக்ட் மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் அந்த ஆக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஏன்னா அதாவது பிளாஸ்பிமி அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆக்டோட பேர் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆக்ட் பிளாஸ்பிமி அப்படிங்கிறது இது ஒன் ஆஃப் த லா இன் பாகிஸ்தான் இந்த லா படி என்னென்னா அங்கே இருக்கிற முஸ்லீம்ஸை பற்றி தப்பாக பேசினாலும் அதாவது முஸ்லீம் இஸ்லாம்ஸை பற்றி தப்பாக பேசினாலும் அங்கே இருக்கிற மக்கள் பற்றி இல்லை அந்த மதத்தை பற்றி தப்பாக பேசினாலும் இல்லை ப்ராஃபிட் மூவ் மதத்தை பற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தவறான கூற்றுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டில் அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டெத் சென்டென்ஸ் கொடுக்குற வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் அந்த லா படி எவிடன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூவ் ஆச்சு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட்ல இந்த இவங்க மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இவங்களை வந்து கன்வெர்ட் பண்ண சொன்னாங்க பக்கம் நெய்பரிங் பீப்புள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து கிறிஸ்டின்லேருந்து திருப்பியும் வந்து முஸ்லீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்ட் பண்ண சொன்னாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேஸ் இருக்குது அதனால் இவங்க திருப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் ப்ராவிட் முகமத்துக்கும் இஸ்லாம் ரீஜனை பற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தப்பாக பேசினதாக சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இதனால் வந்து இவங்க அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு லோக்கல் கோர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து மரண தண்டனை விதிச்சிருச்சு இவ்வளோ கிட்டத்தட்ட ஆறு வருஷம் பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஜெயிலில் இருந்திருக்காங்க இவ்வளோ நாளாக அதாவது ஃபர்தராக சூப்பர்விஷனாக போயிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே இருக்க ஹைகோர்ட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் அவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் கவர்மெண்ட் வித்த இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உறுதிப்படுத்திட்டாங்க இப்போ கரண்ட்டில் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போச்சு சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிட்டாங்கன்னா எவிடென்ஸ் வந்து லேக்கிங்கில் இருக்குது எவிடென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போதுமான தான் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இவங்களை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா இப்போ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய லெவல் பிரச்சனையாக இருக்கு இருக்குது என்னென்னா அங்கே இருக்கிற முஸ்லீம் பீப்பிள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் விடக்கூடாது அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூக்கு தண்ணை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ரீதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேக்ட் ஓகேங்களா இது வந்து இன்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு இருக்குது கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எதிராக போராட்டம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து தூக்கு தண்ணை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகேங்களா சுப்ரீம் கோர்ட்டை வெடிக்கிட்டே வெடிக்கிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் யூனஸ் ஓகேங்களா இப்போ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய லெவலில் ஆக்சுவலாக 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 வந்து க்ரீன் ட்ரேக்கர்ஸ் ஓகேங்களா க்ரீன் ட்ரேக்கர்ஸ் பற்றி ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர் ஏன்னா க ஒரு ஒரு எப்பவுமே பேன் பண்ணிருப்பாங்க இந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி மட்டும்தான் ஒரு பேனர் ஓகேங்களா அந்த ஒரு இது பட் இந்த வருஷம் வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேன் பண்ணியிருக்கு ஓகேங்களா அதாவது நீங்கள் வந்து க்ரீன் கேக்கர்ஸ் விட்டு நான் க்ரீன் கேக்கர் க்ரீன் கேக்கர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெடிச்சிங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பனிஷ்மெண்ட் அப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லி வெடிக்க கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி பேன் பண்ணியிருக்காங்க விற்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத இப்போது பேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் மோர் ஓவர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் ஓகேங்களா அவங்க அவங்ககிட்ட அவங்களோட சஜஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் கிரேக்கர்ஸோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கிரேக்கர்ஸ் வந்து இங்கே வைக்கிறீங்க ஓகேங்களா அது மூலமாக வெடிச்சா பொல்யூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் கம்மி ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட ஒன் ஆஃப் த சஜஷனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட போச்சு சுப்ரீம் கோர்ட்டு அதை அப்பேல் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேன் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் பேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் இருபத்தி மூணாம் தேதி தான் பண்ணியிருக்காங்க மோர் ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முடியே முடிஞ்சிருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ தீபாவளிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி பட்டாசெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தயாரி
இப்போ இதில் அந்த க்ரீன் கேக்கர்ஸ் இந்த பட்டாசுகளுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் இப்போ தொழிற்சாலைகளுக்கு யார் பர்மிஷன் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லை பெசோ அப்படிங்கிறவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து பர்மிஷன் கொடுப்பாங்க எப்போவுமே அதாவது பெட்ரோலியம் அண்டு எக்ஸ்ப்ளோசிவ் சேஃப்டி ஆர்கனைசேஷன் அப்படின் சொல்லுவாங்க இவங்க தான் வந்து அந்த சேஃப்டி நேச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்மிஷன் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறது இவங்க வந்து எது கீழே இருக்காங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஓகேங்களா அது கீழே இருக்காங்க பட் இவங்க ஓகேங்களா இப்போ இவங்க வந்து லைசன்ஸ் கொடுக்குறது இது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்ஐஆர் நெரி அப்படின்னு ஒன்று இருக்காங்க ஓகேங்களா நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி தூத்துக்குடி இஷ்யூஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை பார்த்துருப்பீங்க ஓகேங்களா இப்போ இதெல்லாம் ஒரு இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டராக அந்த ஒரு இதில் வந்து பார்த்தா பார்த்துருப்போம் நம்ம ஓகேங்களா இப்போ நெரி அது ஒரு இம்பார்ட்டன் ஆர்கனைசேஷனு ஓகேங்களா இவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஒரு ரிசர்ச் பேஸில் சிஎஸ்ஐஆர் இவங்க வந்து ஒரு ப்ரைவேட்டு சிஎஸ்ஐஆர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்னால இது அவங்க வந்து ஒரு ப்ரைவேட் இண்டியா இண்டஸ்ட்ரி கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப் பண்ணி க்ரீன் கேக்கர்ஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈடுபாடு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக் கவர்மெண்ட் இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் ரிசர்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராக்கர்ஸ்ல வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க பட் கவர்மெண்ட் சீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் லோ லெவல் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இறங்கி வந்து எந்த ஒரு ரிசர்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் டேக் ஓவர் ஆகலை அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் இல்லை இதெல்லாம் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் நெஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் மொதல் இந்த பேனு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வீக் முன்னாடி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய தவறாக சொல்லப்படுது ஏன்னா ஆல்ரெடி ப்ரொடக்ஷன் இன்சியல்ஸ் போய்ட்டு இருக்கிற ஒரு டைமிங் பீரியட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேன் பண்ணியிருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இது இன்னும் நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக பார்க்க வேண்டது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும்னா மொரோவர் பெசோ பற்றி உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் மினிஸ்டர் ஆஃப் காமர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டில் அதுக்கப்புறம் சிஎஸ்ஐஆர் நெறி பற்றி உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா அது அவங்க வந்து என்வரான்மெண்ட் ரீதியாக இருக்காங்க ஓகேங்களா அதனால் என்வரான்மெண்ட் ரிசர்ச் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பண்ணிருக்கிறது அதனால் அவங்கள பற்றி ஒரு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து ஒரு ஒரு அவங்களோட கூகுள் சர்ச்சில் போயிட்டு அவங்களுதில் போய் அபோட்டர்ஸ் மட்டும் கொடுத்து அதை மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிச்சு வச்சுங்க அது மட்டும் போதுமானது ஓகேங்